வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் அந்த குழந்தைங்க வளர்ந்து வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் அடையில் வரணும் எப்போ விரல பிடிக்கணும் எப்போ முடிஞ்சால் எடுத்து இடுப்பில் வைக்கணும் முடிஞ்சால் தோளில் வைக்கணும் எப்போ இறக்கி விடணும் எப்போ அவங்க தங்க காலில் தாங்களே நிற்பாங்க இது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டத்திட்டங்கள் கிடையாது எல்லா தாய் தகப்பனுக்கும் ஒரே மாதிரியான விதிமுறைகளும் கிடையாது என்னொன்று எப்போ விடலாம்னு நம்ம நினச்சி கையை விட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒத்தத்து விரலாக பிரித்து விட்டோமோ அப்போ தான் பாஞ்சு வந்து தன்னுடைய பத்து விரல்களால் நம்மளை இறுக்கி பிடிக்கும் குழந்தை அதனுடைய பயம் அதனுடைய சூழல் அதனுடைய தன்னம்பிக்கை இது சார்ந்த விஷயம் இது குழந்தைங்க வளர்ந்து மேலே வரும்பொழுது கூட இல்லை பையனுக்கு படிப்பு கொடுத்தாச்சு நல்ல வேலை கொடுத்தாச்சு திருமணம் கூட ஆயிடுச்சு இனி அவன் காலில் அவன் நின்றுக்குவான் அவன் குடும்பமாச்சு அவன் ஆச்சு தனி மனிதன் ஆயிட்டான் இனி அவனை பற்றி நான் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற தாய் தகப்பனிலேருந்து ஆரம்பித்து என்ன தான் இருந்தாலும் டில்லிக்கு ராஜாவே ஆக இருந்தாலும் நமக்கு அவன் குழந்த தானே அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பழமொழியை கொண்டு வந்து மீண்டும் மீண்டும் குழந்தைங்களை இறுக்கி பிடித்து கொள்ளக்கூடிய தாய் தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி இதில் இது சரி இது தவறு இதுதான் முறை இது முறை இல்லை அப்படின்னெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப அழகான விஷயமும் அதுதான் எப்பெல்லாம் மாற்றிக்கலாமோ அப்போல்லாம் மாற்றிக்குவோம் எப்பெல்லாம் இறுக்கி பிடிப்போமோ அப்போல்லாம் பிடிப்போம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் உறவுகள் ரொம்ப மென்மையானது கசங்கி போகலாம் உடைந்து போகலாம் சில சமயங்களில் நெருங்கி கூட போயிடலாம் சரி இதை மனசில் வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வந்தது இதுக்கு சின்ன பையன் தான் ஒன்றும் வளர்ந்து வாலிபனாகி தனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் ஏற்பட்ட பையன்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன குழந்தை அப்பாவோட போயிட்டுருக்கோம் நிறைய பேசிகிட்டே போகிறோம் இது ரொம்ப அழகான ஒரு காட்சி அம்மாவோட நிறைய பேசுகிறதுக்கு மகளுக்கும் அப்பாவோட நிறைய பேசுகிறதுக்கு மகனுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குமே ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய வாதங்கள் விவாதங்கள் பரிவர்த்தனைகள் இதெல்லாம் தாண்டி அப்பா மகனுக்கும் அம்மா மகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய பாடம் எந்த புத்தகத்துலேயும் இல்லை வாழ்க்கை புத்தகம் ரொம்ப அழகாக அவங்களுக்காகவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒன்று சின்ன பையன் தான் இவன் அப்பா தான் எல்லாம் அவனுக்கு அண்ணாந்த அண்ணாந்து பார்க்குறான் அப்பா ரொம்ப உயரமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்பாவுடைய உருவ உயரம் மட்டுமே இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சிகள் அவருடைய தோல்வி அவருடைய வெற்றி அத்தனையுமே அவனுக்கு ஆன அண்ணாந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு அப் அப்பா அவர் கையை பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க எதிரில் ஒரு பெரிய நதி அந்த நதியை தாண்டணும் அதுக்கு ஒரு மரத்தால் ஆன பாலம் இந்த மரப்பாலத்தில் ஒரு விதமாக கொஞ்சம் காலை வீசி நடக்கலாம் ஒருத்தர் கூட யாராவது வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஒண்டி தான் வரணும் இல்லைனா அவங்க பின்னாலேயே வரணும் இதான் வழி கொஞ்சம் நேரம் அப்பா யோசிக்கிறாரு அந்த பக்கம் போய் தான் ஆகணும் இன்னொன்று பயந்து திரும்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பையனுக்கு நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆ எங்கள் அப்பா அப்படிங்கிற அந்த ஆச்சரியத்தில் கொஞ்சம் எங்கேயாவது உடையுமோன்னு அவருக்கு தோணுது தைரியத்தையும் நாம் தான் கொடுத்தாகணும் அதுவும் இந்த மாதிரி கீழே ஆர்ப்பரித்து ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு அது மேலே இருக்கக்கூடிய மரப்பாலம் அதில் ஏறி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை மாதிரி தான் இது எத்தனையோ மிரட்டல்களுக்கு நடுவில் அந்த பக்கம் கடந்து போகணும் மனசுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட நினைவுகள் வந்து வந்து அப்பாவுக்கு போகுது திரும்பி போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இல்லை வேண்டாம் பையன் அப்பா என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்துட்டு கண்ணையே பார்த்துட்டுருக்கான் இவன் கண்ணு இன்னும் பத்து மடங்கு விரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்பா சொல்கிறாரு சரி நம்ம தாண்டி போகிறோம் நீ என்ன பண்ணுற தெரியுமா என் கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கோ சரியா கால் வழுக்குனா கூட பயப்படாத என் கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு கையை எப்படி இறுக்கி பிடிக்கணும் அப்படின்னு மீண்டும் சொல்லி கொடுக்குறாரு குழந்த கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இன்னும் ஏறவே இல்லை பாலத்தில் அப்பா நான் உங்கள் கையை பிடிக்கலப்பா அப்பா கேட்குறாரு அப்போ என்ன தனியாக நீயே பின்னால் வந்துடுறியா விழாமல் வருவியா பத்திரமா வந்துடுவதானே அப்போ உன்னை நம்பலாமா இல்லைப்பா நான் உங்கள் கையை பிடிக்கலப்பா அப்புறம் என்ன நீங்கள் என் கையை பிடிச்சிக்கோங்கப்பா அவருக்கு புரியல குழந்தை நம்ம கையை பிடிக்கிறதுக்கும் நாம் குழந்தை கையை பிடிக்கிறதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் வந்துட போகுது ஒருத்தர் கையை ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோ தானே ஆனால் பையன் அப்பாவுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கிறான் அப்பா குமிஞ்சு அவன் உயரத்துக்கு வராரு கண்ணை பார்த்து குழந்தை சொல்கிறான் இல்லைப்பா நான் உங்கள் கையை பிடிச்சிக்குவேன் ஆனால் எனக்கு காலெல்லாம் வழுக்குச்சின்னு வைங்களேன் பயத்தில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா நான் கையை விட்டுருவேன்ப்பா நீங்கள் என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க எனக்கு தெரியும் என்ன ஆனாலும் என் கையை நீங்கள் விடமாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என் கையை பிடிச்சிக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது பாடம் படித்தது அப்பா தான் அப்பா பையன் கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறாரு அவருடைய அனுபவம் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய வயசு அவர் பார்த்த வெற்றி தோல்வி அது அத்தனையும் சேர்ந்த உறுதியான கைகளுக்குள்ளே இன்னும் அதை எதையுமே பார்க்கலை பார்க்கணும் அப்பா உதவியோட வாழ்க்கையை இன்னும் பளிச்சுன்னு பார்க்கக்கூடிய குழந்தை இந்த குழந்தை அப்பா கைகளுக்குள்ள தன்னுடைய கைகளை முற்றிலும் சரணாகதி
பெரிய கைகளுக்குள்ளே சின்ன கைகளை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்குது ரொம்ப தைரியம் வர மாதிரி இருக்குது அப்பாவே தன்னை அரவணைச்சி எடுத்துகிட்ட மாதிரி திரும்பி கதையிலேருந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு வரும்பொழுது இதுவே தான் எப்போ அரவணைக்கணும் எப்போ விடணும் ஒத்தொத்த வரலை எப்போ கழட்டி விடணும் மொத்தமாக எப்போ கழட்டி விடணும் எப்போ கையில் தூக்கிக்கணும் எப்போ தோளில் தூக்கிக்கணும் எப்போ தலையில் வச்சுக்கணும் எப்போ இடுப்பில் வச்சுக்கணும் இது அத்தனையும் நாம் பார்த்துட்டோன்னு வைங்களேன் பார்த்து முடித்து பெரியவங்க அப்போ ஆடா என் குழந்தை வளர்ந்துட்டான் அப்படின்னு நிமிரும் பொழுது நம்ம கைகள் குழந்தை கைகள் மாதிரி ஆகிடும் நம்ம கைகளில் சுருக்கங்கள் வந்துடும் கையில் நடுக்கம் வந்துடும் தளர்வு வந்துடும் மனதில் இருக்கக்கூடிய உறுதி போயிடும் அப்போது நாம் நம்ம பையன் கையெத்து நாள் வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்ல அதை விட்டுட்டு இப்போ பையன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா பையனோ பொண்ணோ நம்ம கையே இறுக்கி பிடிச்சிக்குவாங்க கால் வழிக்கினா தளர்ச்சியின் காரணமாக நாம் விட்டுடலாம் இப்போ இளமை வந்தாச்சு இல்லையா உறுதியாக அவங்க பிடிச்சிக்குவாங்க பந்தங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த கைக்கு உறுதி இருக்கோ அது பிடிச்சிக்கும் எந்த கை பலவீனமாக இருக்கோ அது பிடி கொடுக்கும் பிடி கொடுத்த கை நாளைக்கு அதுக்கு உறுதி வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்த கை பலவீனமாகும்போது இது பிடிச்சிக்கும் அவ்வளோவே தான் யார் யாரை பிடிக்கிறோங்கிறது இல்லை என்ன ஆனாலும் விடாமல் எப்படி கடுமையான சவால்களை தாண்டி போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் வாழ்க்கை இருக்குது கூர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல பலவீனங்கள் எல்லார் கண்களுக்கும் தெரியும் யார் கை உறுதியாக இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் புரியும் இதில் ஈகோ உள்ள வராமல் பாரபட்சம் உள்ள வராமல் பயம் உள்ள வராமல் தாண்டி போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தி இனி கைகளையும் உறவுகளையும் இருக்க பற்றி பிடித்துக்கொள்வோம் பிடித்துக்கொள்வோமா நன்றி வணக்கம்